హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేస్తున్న వీడియోస్ అన్ని మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివ్ చేసుకోండి హాయ్ వ్యూయర్స్ ఈ రోజు వీడియోలో వైరస్ ల గురించి నేర్చుకుందాం దానికంటే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే మన ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఈ వైరస్ అనేటటువంటివి కేంద్రక పూర్వజీవులు ఇంతకు వైరస్ లు అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే పాయిజన్ దాన్నే మనం ఏమంటాం తెలుగులో విషం అని అంటాం వైరస్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే విషం అని అర్థం ఈ వైరస్ అనే పదాన్ని ఎక్కడి నుంచి గ్రహించడం జరిగిందనంటే లాటిన్ భాష నుంచి గ్రహించడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ వైరస్ లను మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అని అంటే ఐవెనోస్కి వైరస్ అనేటటువంటి పదాన్ని మొట్టమొదటిసారి ఉపయోగించినటువంటి వారు ఎవరు అని అంటే బైజరింగ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఉపయోగించడం జరిగింది అంతేకాకుండా వైరస్ ల గురించి అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం అంటే వైరాలజీ అని అంటాం వైరస్ ల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వైరాలజీ అని అంటాం వైరస్ లనే మనం ఏమంటాం అంటే వైరస్ ఆర్ నాట్ ట్రూలీ లివింగ్ అని అంటాం అంటే వాస్తవానికి ఏంటి అని అంటే వైరస్ అనేటటువంటివి ఆతిదేయి కణాల వెలుపల వైపు అంటే ఏదైనా హోస్ట్ ఉంది అనుకోండి హోస్ట్ వెలుపల వైపు అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే నిర్జీవంగా ఉండిపోతాయి అనమాట అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి నిర్జీవంగా ఉండిపోతాయి ఒకవేళ వైరస్ అనేటటువంటివి ఆతిదేయిలోకి ప్రవేశించినట్టయితే అవి ఏ విధంగా మారిపోతాయి అంటే సజీవాలుగా మారిపోవడం జరుగుతుంది ఆతిదేయి లోపలికి ప్రవేశించిన తర్వాత అంటే ఏదైనా ఒక జీవం ఉన్నటువంటి ఆతిదేయిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ జీవి లోపల ఏం జరుగుతుందనంటే ఈ వైరస్ అనేటటువంటి వ్యాప్తి చెంది వైరస్ అనేటటువంటివి విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆతిదేయి వెలుపలనేమో నిర్జీవంగా ఉండి ఆతిదేయి లోపలనేమో సజీవంగా ఉండడం వల్ల వీటిని ఏమంటారనంటే వీటిని నిర్జీవులకు మరియు సజీవులకు సంధానకర్తగా పిలవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారా అంటే ఆతిదేయి వెలుపల ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నిర్జీవంగా ఉంటుంది ఆతిదేయి లోపల ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సజీవంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటారనంటే నిర్జీవులకు మరియు సజీవులకు సంధానకర్తగా పిలవడం జరుగుతుంది వేటి పిలవడం జరుగుతుందనంటే వైరస్ లను పిలవడం జరుగుతుంది ఇది మీరు ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఈ వైరస్ అనేటటువంటివి బ్యాక్టీరియాల కంటే కూడా చాలా చిన్నవి ఎందుకనంటే బైజరింగ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడనంటే ఒక ఫిల్టర్ ద్వారా బ్యాక్టీరియాలను వడబోసినప్పుడు బ్యాక్టీరియాలు అనేటటువంటివి ఆగిపోవడం జరిగింది కానీ ఆ ఫిల్టర్ రంధ్రాల ద్వారా వైరస్ అనేటటువంటివి వడబోతకు గురి కావడం జరిగింది అంటే బ్యాక్టీరియా కంటే కూడా పరిమాణం లోపల వైరస్ అనేటటువంటివి చాలా చిన్నవిగా ఉండడం జరుగుతుంది వీటిని మనం ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోపుల ద్వారా మాత్రమే చూడగలుగుతాం వైరస్ యొక్క పరిమాణం అనేటటువంటిది ఐదు నుంచి మూడు వందల నానోమీటర్ల మధ్య ఉండడం జరుగుతుంది వైరస్ ల లోపల అతి చిన్న వైరస్ ఏంటి అని అంటే ఎఫ్ టూ బ్యాక్టీరియో ఫాస్ ఇది ఏంటి అని అంటే వైరస్ ల లోపల అతి చిన్నదైనటువంటి వైరస్ అదే విధంగా అతి పెద్ద వైరస్ ఏంటి అని అంటే వాక్సీనియా వైరస్ ఇది ఏంటి అని అంటే వైరస్ ల లోపల అతి పెద్దదైనటువంటి వైరస్ ఇది నాలుగు వందల నానోమీటర్ల ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అదే విధంగా ఎఫ్ టూ బ్యాక్టీరియో ఫైజ్ అనేటటువంటిది పది నానోమీటర్లు కలిగి ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం అతి చిన్న వైరస్ అతి పెద్ద వైరస్ గురించి చూస్తాం వైరస్ నిర్మాణం లోపల రెండు రకాల పదార్థాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి అవి ఏంటి అని అంటే ప్రోటీన్లు రెండోది కేంద్ర కామ్లం కేంద్ర కామ్లాన్ని మన ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అని అంటాం తర్వాత ప్రతి వైరస్ లోపల ప్రోటీన్ తో తయారైనటువంటి ఒక క్యాప్సిల్ అనేటటువంటి ఒక తొడుగు ఉంటుంది అందులోపల జన్యు పదార్థం అనేటటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి వైరస్ లోపల ప్రోటీన్ తో తయారైనటువంటి క్యాప్సిల్ అనేటటువంటి ఒక తొడుగు ఉంటుంది ఇందులోపల మనకు జన్యు పదార్థం అనేటటువంటిది కనిపించడం జరుగుతుంది ఇంతకు జన్యు పదార్థం అంటే ఏంటి అని అంటే అది ఆరేంజే కావచ్చు లేదా డిఎన్ఏ కావచ్చు ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే వైరస్ ల లోపల డిఎన్ఏ గాని ఆర్ఎన్ఏ గాని రెండు ఉండవు ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది అయితే డిఎన్ఏ అయినా ఉంటుంది లేదా ఆర్ఎన్ఏ అయినా ఉంటుంది అంతేకాని డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏ రెండు కలిసి మాత్రం 
వైరస్ల లోపల మనకు కనిపించవు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం అయితే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి వైరస్లు ఎలాంటి వైరస్లు అంటే అవి సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏను కలిగి ఉన్నటువంటి వైరస్లు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మొక్కలలో వచ్చేటటువంటి వైరస్ల లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏది ఉంటుంది అని అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేటటువంటిది కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా జంతువులకు వచ్చేటటువంటి వైరస్ల యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని కనుక మనం పరిశీలించి చూసినట్టయితే అందులోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అయినా కలిగి ఉంటుంది లేదా డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అయినా కలిగి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల లోపల డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అయినా కలిగి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని కూడా బేస్ చేసుకుని అవి ప్లాంట్స్ పైన అటాక్ చేస్తున్నాయా లేదా ఎనిమల్స్ పైన అటాక్ చేస్తున్నాయా అనేటటువంటిది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ గా ప్లాంట్స్ పై అటాక్ చేసేటటువంటి వైరస్ ల యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ను కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఎనిమల్స్ ని అటాక్ చేసేటటువంటి వైరస్ ల యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అయినా ఉంటుంది లేదా డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అయినా ఉంటుంది లేదా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అయినటువంటిది కలిగి ఉంటాయి ఈ విధంగా వైరస్ లోపల మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే వైరస్ లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏ అయినా కావచ్చు లేదా ఆర్ఎన్ఏ అయినా కావచ్చు ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది కొన్ని వైరస్ లోపల క్యాప్సిడ్ కు బాహ్యంగా ఎన్వలాప్ అనేటటువంటి ఒక త్వచ ఉంటుంది ఇలాంటి వైరస్ లను ఏమంటాం అంటే ఎన్వలాప్డు వైరస్ లను అంటాం మనం ఇంత ముందు చదువుకున్నట్టుగా వైరస్ లోపల ప్రోటీన్ తో తయారైనటువంటి క్యాప్సిడ్ అనేటటువంటి ఒక తొడుగు ఉంటుందని అనుకున్నాం కదా ఆ తొడుగుకు వెలుపల ఒక ఎన్వలాప్ అనేటటువంటి ఒక త్వచ ఉంటుంది ఇలాంటి వైరస్ లను ఏమంటాం అని అంటే ఎన్వలాప్డు వైరస్ అని అంటాం వీటికి ఉదాహరణగా మనం హెచ్ఐవి వైరస్ ని మనం తీసుకోవచ్చు వైరస్ లన్నీ కూడా అవికల్ప పరాణ జీవులు అంటే వాటిని ఏమంటాం అంటే ఇంగ్లీష్ లోపల ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్ అని అంటాం అంతేకాకుండా జీవుల శరీరం లోపల ప్రవేశించి ఇవి వ్యాధులను కలగజేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇవి వ్యాధులు కలగజేయడం జరుగుతుందనంటే దాని అర్థం ఏంటనంటే ఆతిదేయి లోపల వైరస్ ల యొక్క సంఖ్యను అంటే వాటి సంఖ్యను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాయి అన్నట్టుగా దాని యొక్క అర్థం ఉంది వైరస్ ల యొక్క ఆకారాన్ని కనుక మనం పరిశీలించి చూసినట్టయితే వైరస్ అనేటటువంటి ముఖ్యంగా ఆరు ఆకారాల లోపల మనకు కనిపించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అవి ఏంటి అని అంటే ఒకటి దండాకారం రెండు గోళాకారం మూడు దీర్ఘ చతురస్రాకారం నాలుగు బహుభుజాకారం ఐదు తోకకప్ప ఆకారం ఆరు బుల్లెట్ ఆకారం ఒకటి దండాకారం రెండు గోళాకారం మూడు దీర్ఘ చతురస్రాకారం నాలుగు బహుభుజ్ ఆకారం ఐదు తోకకప్ప ఆకారం ఆరు బుల్లెట్ ఆకారం లోపల మనకు వైరసెస్ అనేటటువంటివి కనిపించడం జరుగుతుంది అందులో దండాకారంలో దానికి ఉదాహరణగా పొగాకు మొజాయిక్ వైరస్ ని మనం చూడొచ్చు గోళాకారానికి ఉదాహరణగా పోలియో వైరస్ మరియు ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ లను ఉదాహరణగా చూడొచ్చు దీర్ఘ చతురస్రాకారానికి వ్యాక్సినియా వైరస్ ఈ వ్యాక్సినియా వైరస్ అనేటటువంటిది ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం పరిమాణం లోపల అతిపెద్ద వైరస్ ఏదైనా ఉందనంటే అది వ్యాక్సినియా వైరస్ ఈ వ్యాక్సినియా వైరస్ అనేటటువంటిది ఏ ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుందనంటే దీర్ఘ చతురస్రాకారం లోపల కనబడడం జరుగుతుంది తర్వాత బహుభుజి ఆకారానికి ఉదాహరణగా మనం ఎడినో వైరస్ ని చూడొచ్చు తోకకప్ప ఆకారానికి బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ ని ఉదాహరణగా చూడొచ్చు బుల్లెట్ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి వైరస్ లకు ఉదాహరణగా రాబ్డో వైరస్ లను చూడొచ్చు ఈ విధంగా వైరస్ అనేటటువంటి వివిధ ఆకారాల లోపల వివిధ పరిమాణాల లోపల మనం కనిపించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అలాగే దాడి చేయబడే ఆతిథేయిని బట్టి వైరస్ లు ముఖ్యంగా ఐదు రకాలుగా ఉన్నాయి అవి ఏంటి అని అంటే ఒకటి మొక్కల వైరస్లు రెండు జంతు వైరస్లు మూడు బ్యాక్టీరియో ఫేజులు నాలుగు సయానోఫేజులు ఐదు జైమోఫేజులు ఒకటి మొక్కల వైరస్లు రెండు జంతు వైరస్లు మూడు బ్యాక్టీరియో ఫేజులు నాలుగు సయానోఫేజులు ఐదు జైమోఫేజులు ఇందులోపల మొదటిది మొక్కల వైరస్ అంటే ఇవి మొక్కల పైన మాత్రమే దాడి చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జంతు వైరస్ లని మనం ఏమంటాం అంటే జూ ఫేజెస్ అని అంటాం ఇవి జంతువుల పైన దాడి చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది తర్వాత బ్యాక్టీరియో ఫేజులు అని అంటే ఇవి బ్యాక్టీరియాల పైన దాడి చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇందులోపల డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రశ్న విధంగా అడుగుతున్నారంటే బ్యాక్టీరియాల పైన దాడి చేసే వైరస్ల లోపల 
డిఏన్ఏ అనేటటువంటిది ఏ స్థితిలో ఉంటుంది అని అడుగుతారు అప్పుడు మీరు డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అని చెప్పి మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే సయానోఫేజులు అని అంటే ఇవి నీలి ఆకుపచ్చ శైవులాల పైన దాడి చేయడం జరుగుతుంది వీటిలో కూడా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది మనం చూడొచ్చు తర్వాత జైమోఫేజులు అని అంటే ఇవి ఈస్ట్ కణాల పైన దాడి చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం దాడి చేయబడే ఆతిథేయుని బట్టి వైరస్లను ఐదు రకాలుగా మనం చూడొచ్చు వైరస్ల లోపల ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను కనుక మనం చూసినట్టయితే రెండు రకాల చక్రాలు అనేటటువంటి మనం ఇందులో పల అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అవి ఏంటి అని అంటే ఒకటి లైటిక్ చక్రము రెండు లైసోజెనిక్ చక్రము ఇంతకు ఇందులో లైటిక్ చక్రం అంటే ఏంటి అని అంటే బ్యాక్టీరియో ఫేజులు బ్యాక్టీరియా పైన దాడి చేసి ఆతిథేయ కణంలోకి ఆ బ్యాక్టీరియో ఫేజులో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అందులోపల బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ యొక్క తల భాగము తోక భాగము లాంటివన్నీ కూడా విడివిడి భాగాలను ఏర్పరచుకొని కొంతకాలం తర్వాత అవన్నీ కూడా ఒక బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ లాగా ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైపోతుందనంటే ఆ హోస్ట్ సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆతిథేయ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది పగిలిపోయి అందులో నుంచి బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ అనేటటువంటివి డైరెక్ట్ గా బయటకు రావడాన్ని ఏమంటామనంటే మనం లైటిక్ సైకిల్ లేదా లైటిక్ చక్రం అని అంటాం దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరం లోపల మ్యాక్స్ డెల్ బ్రాక్స్ కనుగోడం అనేటటువంటిది జరిగింది అదే విధంగా రెండో సైకిల్ అయినటువంటి లైసోజెనిక్ చక్రం అంటే ఏంటి అని అంటే బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ లో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని బ్యాక్టీరియాలోకి విడుదల చేసిన తర్వాత ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ తో కలిసి అంటే ఇక్కడ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి అని అంటే డిఎన్ఏ అనమాట అంటే బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ యొక్క డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియాలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత బ్యాక్టీరియాలో కూడా మనకు డిఎన్ఏ కనిపిస్తుంది కదా ఆ డిఎన్ఏ తోటి ఇవి రెండు కూడా కలిసిపోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏ మరియు బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ యొక్క డిఎన్ఏ రెండు కలిసిపోయి ఒకే డిఎన్ఏగా ఏర్పడ్డాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రోఫేజ్ దశ అని అంటాం ఈ దశలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏమైపోతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా ఏమైపోతుంది సమానంగా విచిత్ అనేటటువంటి జరిగి రెండు బ్యాక్టీరియాలుగా ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు బ్యాక్టీరియాలుగా ఏర్పడ్డ వాటిలో కూడా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ ప్రోఫేజ్ దశ అనేటటువంటి అదే విధంగా కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఇక్కడ ప్రోఫేజ్ దశ అంటే ఏంటి అని అనుకుంటున్నాం మనం ప్రోఫేజ్ దశ అంటే ఏంటి అని అంటే బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ మరియు బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ రెండు కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ ఏదైతే ఆ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో అది రెండు బ్యాక్టీరియాలలో కూడా మనకు కనబడుతుంది ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియా ఏ విధంగా అయితే విచిత్ర చెందుతుందో అదే విధంగా ఈ ప్రోఫేజ్ దశ అనేటటువంటిది కూడా ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రోఫేజ్ దశలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే డిఎన్ఏ ఉంటుందో ఆ డిఎన్ఏ మళ్ళీ అయిపోతుంది అంటే మళ్ళీ విడిపోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఏ విధంగా విడిపోతుంది అని అంటే బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ కి బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియాగా విడిపోయి మళ్ళీ ఈ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ డిఎన్ఏ ఏమైపోతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ యొక్క భాగాలను తయారు చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఈ విధంగా భాగాలను తయారు చేసుకున్న తర్వాత మరలా ఇది ఏమైపోతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి విచిత్ చెంది బ్యాక్టీరియా ఫేజులు అనేటటువంటివి విడుదల కావడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏమి అబ్జర్వ్ చేశారని అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రోఫేజ్ దశ అనేటటువంటిది అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ ప్రోఫేజ్ దశలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా పిల్ల బ్యాక్టీరియాలు అనేటటువంటిది ఏర్పడ్డప్పటికీ కూడా ఈ ప్రోఫేజ్ దశ అనేటటువంటిది కంటిన్యూ కావడం జరిగింది చివరిగా ఏమైపోయింది అంటే ప్రోఫేజ్ దశ అనేటటువంటిది మళ్ళీ ఏమైపోయింది విడిపోవడం జరిగింది అంటే బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ కి తర్వాత బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియా రెండు కూడా సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియా లోపల బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ యొక్క చిన్న చిన్న దేహ ముక్కలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది చివరగా బ్యాక్టీరియా విచ్చితి చెంది అందులో నుంచి పిల్ల బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ అనేటటువంటి బయటకు విడుదల కావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం లైటిక్ సైకిల్ లైసోజెనిక్ సైకిల్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం ఈ విధంగా మనం వైరస్ల గురించి నేర్చుకుంటాం మనం ఈ వీడియో లోపల వైరస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం వైరస్ అని అంటే ఒక విష పదార్థం లేదా విషం అని మనం నేర్చుకున్నాం తర్వాత వైరస్లను మొట్టమొదటిసారి కనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరని అంటే అవెనోస్కి అని నేర్చుకున్నాం అంతేకాకుండా బైజరిక్ అనేటటువంటి వ్యక్తి వైరస్ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పాడు అని చెప్పి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం అంతేకాకుండా వైరస్ల యొక్క ఆకారాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది నేర్చుకున్నాం తర్వాత దాడి చేయబడే ఆతిథేయుని బట్టి వైరస్ అనేటటువంటి ఐదు
మానవులకు సంక్రమించేటటువంటి వ్యాధుల గురించి మనం నేర్చుకుందాం దానికంటే ముందు మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అంతేకాకుండా మీ అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు సూచనల కింద కామెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్